Guten Morgen. Wir sind auf dem Weg nach Berlin, fahren dort zu den Synchronschwimmern. Bin ich total gespannt drauf. Neben mir sitzt der Thomas, der filmt mich gerade. Und ich würde sagen, schaut mal zu, das wird heute interessant. Die Europaschwimmhalle in Berlin ist wirklich eine Riesensportanlage. Da waren wir überrascht. Und wir sind erwartet worden. Der Schwimmclub Wedding Berlin hat hier seine Trainingsstätte und die haben uns auch geholfen. Sonst hätten wir das ganze Zeug niemals so schnell in die Halle gekriegt. Vielen lieben Dank. Hier seht ihr Michelle und Marleen vom Deutschen Nationalteam. Begleitet hat mich der Thomas und er macht super schöne Überwasserfotos. Wir sehen nun einen Teil des Trainings von Michelle und Marlene. Ein Jahr zuvor gewannen die beiden den dritten Platz bei den World Series. Hier trainieren die beiden mit ihrer Trainerin Steffi. Ich übe Zoom und Schwenken für die Aufnahmen eines Videos. Denn am Abend war dann der Wettkampf der World Series der FINA. Wegen Corona wurde der Wettkampf virtuell ausgetragen und aufgezeichnet. So, schaut euch mal den Sprung im Detail an. Das ist mega. Übrigens, der Thomas hat tolle Fotos über Wasser gemacht. Die zeige ich euch jetzt. Michelle und Marlene haben dann den ganzen Tag noch trainiert unter der Leitung von der Stefanie, die stellen wir nachher noch vor. Und ähm, wenn man sich das mal genau anschaut, das sieht über Wasser total elegant aus, aber unter Wasser, was da an Kondition und Kraft benötigt wird, das ist schon beachtlich. Hallo zusammen, ich bin Elsa, ich bin Sportwissenschaftlerin und betreue unsere Synchronschwimmerinnen und Synchronschwimmer in allem, was man so als Sportwissenschaftler zu tun hat. Diagnostik, Athletiktraining, Planung und so weiter. Und Synchronschwimmen ist richtig geil. Michelle und Marlene wurden zurecht gemacht. Marlene hat hier noch eine Videoauswertung vorgenommen. Und irgendwann war es dann soweit für den Wettkampf. Nun einige Ausschnitte aus der Duo Kür. Die komplette Kür mit Musik kann ich leider nicht zeigen, da die Musik nicht lizenzfrei ist. Aber auf dem YouTube-Kanal vom Schwimmclub Wedding findet man beide Wettkämpfe. wegzoomen muss, gell? Ich bin jetzt ja. ganz dicht an den ran. Hallo, mein Name 
Hallo Stefanie, ich bin Synchronschwimmtrainerin am Standort Berlin. Wir haben heute hier in dieser wunderschönen Halle für den Weltverband Wiener die erste World Series virtuell gedreht. Die Mädchen haben tolle Leistungen gebracht. Unter Wasser passiert so viel mehr und es ist so viel härter und schwieriger, als es über Wasser erscheint. Die beiden haben dann noch für Instagram und Co. ein kleines Video machen wollen, so mit Hip-Hop. Und ich habe dann gesagt, Leute, das müsst ihr ohne Wasser machen. Haben wir dann auch gemacht. Aber die Musik war wieder nicht lizenzfrei, deswegen habe ich jetzt eine andere Musik drunter schneiden müssen. Sorry. Ja, guten Abend. Der erste Tag ist vorbei. Synchronschwimmen. Wie cool war das denn? Ich muss echt sagen, ich war schwer beeindruckt. Konditionell, absolut anspruchsvoll, koordinativ, Wahnsinn, ästhetisch. Ja, nicht schlecht. So, ich habe hier ein Hotelzimmer gekriegt. Sieht ganz gut aus. Meine Kamera ist neben meinem Bettchen und ich freue mich auf morgen. Guten Morgen. Heute freue ich mich total auf den zweiten Tag mit den Synchronschwimmerinnen. Und Berlin empfängt uns mit einem grauen Himmel. Akkus laden gerade alle und gleich geht's los. Steffi hat über Wasser nach unserem Moodboard die Mädels angerichtet, dass die also richtig liegen und genau die Position wussten. Und es war gar nicht so einfach und es hat dann doch geklappt. Es gab auch einen männlichen Synchronschwimmer, den haben wir natürlich auch gleich für ein Foto mit eingespannt. Und das erste Mal hat es nicht geklappt, aber wenige Minuten später, siehe da, sehr cool. Cooles Foto. Musik 
Coole Perspektive für ein Unterwassershooting. Michelle und Marlene waren noch mal im Wasser und das schauen wir uns jetzt an. Mega Bild. Immer wieder sind wir an den Rand, haben uns die Bilder angeschaut, haben besprochen, was wir verbessern müssen und haben von vorne wieder begonnen. Schwere Pose, lasst mal Likes auf den Instagram-Accounts. Leider ist meine kleine Sony so stark erhitzt, dass Thomas nicht mehr filmen konnte. Deswegen seht ihr jetzt hier Aufnahmen von der GoPro. Und die Gesichter sind halt abgeschnitten, macht aber nichts. Schaut euch mal die akkuraten Füße an. So, hier mal der Originalton. Achtet mal auf die rhythmischen Schläge. Das sind die Kommandos. Ja, und ich mache sehr viele Fotos, mache ich sonst nicht so. Aber hier kam es so drauf an. wenn man das denken könnte, Michelle und Friedjörg waren kein Paar und wir haben wirklich viele Versuche gebraucht, um das nächste Bild hinzubekommen. Das war nicht einfach. So, zweiter Tag ist geschafft. Wir waren jetzt sechs Stunden im Wasser. Und na, mal sehen. Ich glaube, dass wir uns noch mal alle wiedersehen werden. Und wem das hier alles gefallen hat, besucht mal die Synchronschwimmerin auf Instagram. Und lasst doch bitte hier ein Like da. Und wer eine Frage hat, ich denke, dass auch die ein oder anderen Mädels hier auch Fragen beantworten zum Synchronschwimmen. Macht es mal. Und an all die Männer, Synchronschwimmen ist auch für Männer cool. Und ich fand das hier sehr interessant. Also konditionell und auch kraftmäßig sehr, sehr, sehr anspruchsvoll.
Filmst du gerade? Ja. ja. Jetzt noch nur eine Sache. Ich laufe hier einfach mal vor dir. Und es wäre cool, wenn du einfach hinter mir herläufst. Ich brauche eins. <lacht> Jetzt stecke ich da die Nadeln rein. Möchtest du es probieren? Achso, sonst kannst du das machen, oder wie? Du kannst es auch zusammen machen. Okay, dann mache ich es zusammen. Ja. Das ist eh der. Oh, noch kurz, weil ich hier ein bisschen. Michelle, was machst du dir in die Haare? Ähm, also erstmal haben wir uns eine Schicht Gelatine drauf gemacht, damit die Haare nicht rumfusseln beim Schwimmen. Und jetzt haben wir uns hier ein kleines Krönchen drauf gelegt, das passend zum Badeanzug, damit man fresh aussieht. 